بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد عمر فاروق بھائي بانغلاديش رحاكا تكي جانتا چهن যে অপবিত্র কাপড় কিভাবে পবিত্র করা যাবে ভাই ভাই প্রথম কথা হচ্ছে স্বপ্ন দোষ জনিত কিংবা স্ত্রী মিলন করার কারণে সমস্ত কাপড় তার নাপাক হয় না আপনার গেঞ্জি আপনার শার্ট টি শার্ট কিংবা আপনি যদি আরও অন্য কোনো কাপড় পরে থাকেন সমস্ত কাপড় নাপাক হয় না যে কাপড়ের যে জায়গাটাতে লাগবে শুধু সেই জায়গাটা আপনি নাপাক মনে করবেন জি তাহলে যদি আপনার লুঙ্গিতে যে জায়গাটা লেগেছে শুধু শুধু যদি সেই জায়গাটা ধুয়ে নেন তাহলে আপনার সমস্ত কাপড়ই পবিত্র হয়ে গেল এখন যদি আপনি পুরো লুঙ্গিটিও ধুতে চান তাহলে সেটা আলাদা কিন্তু আপনার মনে করেন লুঙ্গিতে লেগেছে এখন আপনি বিছানার চাদর ধুবেন আপনি প্যান্ট শার্ট গেঞ্জি সব ধুবেন এরা এগুলো হচ্ছে বাড়াবাড়ি এরকম ধোয়া ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যে জায়গাটাতে লেগেছে না পাকি যে জায়গাটাতে লেগেছে শুধু সেই জায়গাটা ধুয়ে দিলেই যথেষ্ট ধোয়ার আবার দুটো নিয়ম একটা হচ্ছে ভিজে যদি থাকে তাহলে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে কিভাবে ধুতে হবে সেটা আমি পরে বলছি আর যদি শুকিয়ে যায় তাহলে সেটা কি বলছে যেমন মার কিংবা কোনো জিনিস পড়ে গেলে যেমন আমরা নখ দিয়ে রগড়ে রগড়ে কি করে সেটাকে পরিষ্কার করে নিই এরকম করে পরিষ্কার করে দিলেই হবে যে ধোয়ার কোনো প্রয়োজনও নেই কারণ আমরা যেটাকে না পাক বলছি যা এটা বেরোনোটা হচ্ছে না পাক কিন্তু আসলেই কিন্তু ওটা না পাক না তার মানে ওটা কাপড়ে কিছু অংশ যদি থেকে যায় তার স্পট যদি লেগে থাকে তাহলে সেটা কাপড়টা না পাক বলে গণ্য হবে এমন না হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাপড় থেকে আমি এভাবে পরিষ্কার করতাম আর কাপড়ের না কেবল স্পট কাপড়ে বুঝতে পারা যাতো ওই আর ওই কাপড় পরি আল্লাহ রসুল সাল্লাম সালাত আদায় করতেন নামাজে যেতেন থাকলো কথা ধোয়ার পদ্ধতি হচ্ছে যে আপনি যখন ধোবেন তখন বার 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 কি করে রোগ নিয়ে নেবেন ওই জায়গাটা যদি বুঝতে পারেন যে এই জায়গাটাতেই না সেখানটাতেই ওই জিনিসগুলো লেগা আছে তাহলে সেই জায়গাটা বারবার রোগ নিয়ে নেবেন এখন কথা হচ্ছে একবার ধুয়েই যদি আপনার মনে হয় যদি পরিষ্কার হয়ে গেছে তো একবার ধোয়াই যথেষ্ট আর যদি মনে না হয় তাহলে দুবার তিনবার আপনি ধোবেন এটা হচ্ছে নিয়ম কিন্তু যেমন মনে করেন পুকুরে যদি একটি নদীতে কিংবা বিলে খালে বিলে যদি ধোন তাহলে আপনি পানিতে নেমে আপনি সেই জায়গাটা বারবার বারবার রোগড়ে দেন জি না দু মিনিট তিন মিনিট ধরে রোগে দিলে ইনশাআল্লাহ সেই জায়গাটা পবিত্র হয়ে যাবে আর বালতিতে ভরে যদি ধোন তাহলে সব থেকে ভালো যে যে কাপড়টাতে লেগে আছে না সেই কাপড়টা প্রথমে বালতিতে আপনি সামান্য পানি নিয়ে কেন রোগড়ে রোগড়ে ওখানটা ধুয়ে দিন তারপরে পানিটা ফেলে দিয়ে বালতিটা আবার পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে করুন আবার নতুন করে পানি নিয়ে আপনি অন্য অন্য কাপড়গুলো ধুয়ে